俗话说，相爱容易，相处难。有人很容易爱上一个人，但是很难维持一段健康成熟的亲密关系，因为在人与人相处的过程中，我们难免会遇到误会、冲突、压力。这时候我们的反应是怎样的？你是一味压抑情绪，顺从讨好对方，还是无法面对冲突，选择逃跑和回避？你是愤怒的指责他人，用情绪控制勒索对方，还是自私冷漠，不关心对方的喜怒哀乐？又或者是你把事情看得比关系更重要，根本不想花时间和精力和对方沟通？其实，不管我们的态度是哪一种，都是在一个概念上出了问题——心理界限。今天，我们再次请角生护家中心的周红老师来跟我们谈谈这个话题。挑战您的价值观，返璞归真过生活。欢迎收看《十万个为什么》，我是你的好朋友路德。在节目一开始，提醒大家订阅我的频道，并打开小铃铛，千万不要错过每周五的精彩节目哦。谈到心理界限这个话题，哈，我就是很有兴趣，因为我听说我们中国人，我们是最没有心理界限的。嗯，我不知道周红老师有没有听过这样的说法。对，那到底什么是心理界限？心理界限是不是就是啊，跟这个人讲话、做事，我要有分寸，有一些事情不能做，有一些话不能说，就是怎么样去理解心理界限？还有就是怎么样啊，保持健康的心理界限？我大概可以回忆一下什么叫心理心理界限，而这个观念，嗯，不是一句话可以讲。讲得清楚，我们可以从几点来分来讲一下，分享一下什么叫做健康的心理心理界限。心理界限从三个方面，第一个方面就是到底我是谁，明白我的角色是什么，我到底是谁，要描述我这个人，我自己要认识我自己，要让要全面的一个正确的一个周到的，要一个嗯、呃，就是全方位的来看我自己。也去认识别人，我是谁？那比如说很简单，举个例子，我是一个女性，我是母亲，我是太太，我是一位老师，等等。你可以描述我是谁，我是一个基督徒，就表现出你的价值观，跟你过去的经验、历史构成了你是什么样的人，特别是你的角色。那第二点呢，就是讲到你的责任。因为你开始认识自己，你知道说哦，我是母亲，我是太太，我是我是女儿，我就要对我的母亲、对我的父母有孝敬，要敬仰他们。我如果是太太，我就要做太太的角色，所以这角色就要定位就出来了，这个责任也就出来了。这是第二点。嗯，第三点就是，因为我有这些责任，其实我也有相应的权利。嗯，那你作为。母亲，你有什么权利？你要教好你的孩子，这是你的责任。但是你要管教他，要做榜样，要跟他说，要引导他。你有权利跟他说，是或者不是，给或者不给。所以你相应有什么样的责任，就有什么权利。这是三点来总和讲这个心理界限，而心理界限是靠很多的正确的观念导致出来的一个整体。嗯，很多误解，很多人是对心理界限是误解的。嗯，那其实我用最，因为时间很短，我们用最简单的四个字来描述心理界限。心理界限哈，它就是圣经里面讲到的“爱人如己”。其实这四个字啊，可很深奥了。这里边表现了爱，表现了自己。嗯，我自己是谁？我要负什么责任？我要怎么健康？然后就是还有人，你不能单独存在在这个世界上，你必须要靠着你的心理界限的这种观念来跟人相处。所以是爱人如己，有爱有自己有人。所以，那为什么说爱人如己是心理界限的最好的表达呢？就从责任来表达。为什么？责任里面有三个方面，就是你要为自己负责任，你要在灵里面。在观念上要负责任，清洁自己的呃观念是一个健康的观念。从小到大所得到的一些不健康的观念，你一定要把它去学习，把它不好的都把它排出去，好的就要吸收，这是你的责任。你要不断的成长，这是你的责任。在邻里，在情感上
，在你的身体健康上，你都要去学习。所以这是你的责任，你要负好责任，为你自己，你要去明白，上帝为你预备的是什么样的一个一个意向也好，使命也好，你要去寻求，你不能把这个责任甩给别人。神说：“爱人如己，就是首先要把你自己各个方面，对吧？健康起来。你如果是在学习当中发现了自己有些不健康的观念、不健康的习惯、不健康的品格，你要有责任去更改、去学习、去讨教、去谦卑的去、去好好的去明白。所以要常常认识自己，这个很重要。那第二个责任就是。”你该在跟人相处的时候，当你在健康的时候，你就可以做第二个责任，就是去爱人，把你学到的这些健康的这一切的丰富的，上帝供应我的、祝福我的，包括我所站站得稳，在神的面前，神供应我这一切在灵里面、情感上、我的物质上各个方面，只要我有，旁边有人有需要，我们就要给，这是界限的。责任中的第二点，可是很多人忽略了这一点，只想到关心自己。其实爱人如己，你越是爱自己，爱的健康平衡，你才给的长久，才给的好。所以你没有前面那一点，你无法去真正的爱人。你爱的人都是你的榜样，就是不健康。身体也不好，情感也不好，然后怀疑别人，没有信心等等，给别人带来很不健康的一个灵里边的影响和榜样，你就等于没有爱人如己，所以你还是要先照顾好自己，你才能去爱给出去，去陪伴别人，帮助别人，为别人担当担子。而那个人担不起来的时候，我们就要担，而且我们还要分辨，我们有责任要分辨，这个人是不是我要去，我能够，我能不能够。或者是不是我应该去关怀、帮助的人？那这个人困难到什么地步？是该他的责任，还是我应该来帮他分担一点责任？这个也是我要去分辨的。这就是首先要把自己做好，分辨力各个方面我们都要学习，我们才可以去爱人。上帝很主张我们要去爱人，但他条件就是你要关照顾好自己，你才能爱人。但是还。不能够只是顾到自己哦，你就在那边安静，在那边哦，把自己顾好，什么都不管，旁边人也不同理别人，也不怜悯别人，这个一点都不健康。嗯，一定要你爱了自己之后，就要去爱人，这是平衡的生活。嗯，所以第三点的责任就是，你要有分辨力，分辨什么？如果这个人事物在你的环境中，成为你的威胁。可能英文叫做 abusive。如果是一个非常危险的环境，你还要站起来，赶快保护自己。嗯，要跟对方说 no， 嗯，或者就要躲避。像箴言里面讲到，要躲避一些不你不能够担当的事情。嗯，所以这三个责任都在我们身上。嗯，我们把自己这些做好了，你将来去做做配偶，你做父母亲，你做老师，你去做。儿女成熟的，你就更能够担当，就有责任。所以这几点是表达一个界限的一个三方面。但是三方面有另外一个反面，那就是什么呢？我是什么？我有什么权利？我有什么责任？反过来是什么？我不是什么？我没有这个权利，我没有这个责任。把这几点弄清楚，嗯、然后最后就是不断的成长。而且你的生命不能封闭，不断的成长到什么地步呢？去分辨，靠着圣经的教导，去分辨我生命中的一些生命出了什么问题，我有什么不好的，我需要把它去掉；我有什么好的，一定要去学习。而且如果我改变不了，意思我是哪里出了问题？嗯，我哪里出了问题？我不能吸收这个好的，我不能改变自己，不能结不出果子来，是哪里？所以我们有这个责任，这是三方面。所以最最后一点就是，我们要不断的成长。我们生命中就像皮肤一样的，它是有毛孔的，它不是像一个铁铜墙铁壁，好像什么不进不出，不是，它是有一个门，它是有窗户，它可以通空气，它可以吸收 vitamin D， 有营养可以吸收。不好的就是汗腺
用汗水把它毒素排出去，就是这个意思。嗯，所以基本上界限就是爱，不是说我跟你隔绝哦，我跟你划清界限，不是，是怎么样更长久、更好、更有益处的真把神的真爱能够表现出来，这就是界限，健康的界限。哇，这个太棒了！呃，周峰老师用这么短的时间，就用几句话哈，总结了这个界限的几个这个主要的方面，一个是角色，一个是我们的责任，还有我们的权利。我们清楚了这三方面以后，我们就呃有这个界限。那相反的，如果我们知道我们不是谁，我们的角色不是什么，我们的权利不是什么，然后我们的责任不是什么。我们就可以避免很多不必要的这种伤害或者是麻烦，对不对？轻省很多，你不要跑到别人的家里去指手画脚、画脚的去告诉这个主人说你该做什么，或者说呃去帮别人做别人不要你做的事情，这些都是智慧，都是要明白我们的定位在哪里，我们的界限在哪里，我们该怎么样负责任，嗯、我们该。怎么样去爱对方？爱到什么程度？怎么爱？都是一些智慧。所以，首先我们要了解，我们要认识自己，而且你们还要表达出来，那才能完成这个关系中的一个你的责任的那部分。所以，这个是需要操练，也是要有信心。嗯，哇，对我，我相信这个话题真的是可以引申到很多。不同的话题，很多的问题都能够跟这个挂钩，都都跟这个有关系，对。但是今天我们只是有个开场白，呃，如果观众朋友们，你们如果对这个话题有兴趣的话，刚才我们的分享，嗯、呃，你如果觉得哎，有哪方面好像有让你联想到什么样的问题的话，欢迎你们在这个视频下面给我们留言。那我们希望在之后的时间继续探讨这个话题，对，希望这个。啊、呃，视频可以帮助到大家，可以让我们的关系更加的健康，让我们的家庭更加的幸福。谢谢，谢谢周红姐，谢谢所有的听众，谢谢 Rose。